ஹலோ நேர்களே அண்ட் வெல்கம் டு ஹான் டாக்கெட் நான் உங்களோட ஹோஸ்ட் ஜோய் எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கிளைமேட் நம்ம ஒரு பாஸ்ட் ஃபோர் டேஸ் எப்பவுமே ரெக்கார்டிங் வந்து கொஞ்சம் லேட்டராக பண்ணுறோம் எல்லாம் முன்னாடி பண்ணுறோம் அதனால் என்னடா இவன் கிளைமேட் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் ஆனால் பார்த்தா வெயிலாக இருக்கு அப்படின்லாம் நீங்கள் யோசிக்கலாம் நான் சொல்கிறது வந்து கிளவுடியான கிளைமேட்டு நான் சொல்கிற டேட் வந்து செவன்டீன்த்து ஒரு சிக்ஸ்டீன்த் அதில் இருந்து ஒரு நைன்டீன் அந்த மாதிரி டேட்ஸ்குள்ளே ஸோ கிளைமேட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு சண்டே அன்னைக்கு மட்டும் நல்லா மழை பெஞ்சிச்சு நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க நான் நான் வந்து பேட்டில் எடுத்துகிட்டு ரெடியாக இருந்தேன் போகிறதுக்கு கரெக்டாக கால் வெளியில் வைக்க போகும்போது வந்து மழை பெய்யுது நான் வந்து அப்படியே வானத்தை பார்த்தேன் என்னான்றவரே அப்படின்னு நான் வந்து கேள்வி கேட்டேன் பட் ஆனாலும் காரணம் இல்லாத எதுவும் செய்ய மாட்டாருன்னு தெரியும் ஸோ அதனால் அமைதியாக விட்டாச்சு எனிவே நான் இன்றைக்கி நிறைய நல்ல நல்ல விஷயங்கள் பேசணும்னு நான் யோசித்தேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பிலேட்டட் ஃபாதர்ஸ் டே விஷயம் எல்லாம் பயணகம் வந்து அவங்க அப்பா தான் அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோ எங்கள் அப்பா அந்த காலத்தில் நான் பார்த்த விதம் நல்ல ஞாபகம் இருக்குது என்ன என்ன பண்ணார்னா அவருடைய ஹோம் வீடியோஸ் இருக்கும் அந்த காலத்தில் நாங்கள் வந்து ப்ரொஜெக்டரில் வச்சுருந்தோம் வீட்டில் தாத்தா வந்து சவுதியில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் அதனால் கொஞ்சம் பொருள்லாம் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ எங்கள் பழைய வீட்டில் இந்த மாதிரி பொருள் நிறைய இங்கே அங்கே இருக்கும் நான் அதை உட்காந்துட்டு எப்போ பார்த்தாலும் போய் நோண்டின்னு இருப்பேன் தேடிகிட்டு இருப்பேன் இருட்டில் போய் நான் தேடிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ அதே பேட்டர்ன் தான் என் பெரிய வாழ்க்கையை நான் பெருசானது அப்புறம் என் வாழ்க்கையில் கூட இருக்குது இருட்டில் மறந்து இருக்கிற காரியத்தை தேடுறது தான் என்னுடைய குழப்பாக போச்சு இப்போ ஸோ எனிவே எங்கள் அப்பாவுடைய ஹோம் மூவிஸ்லாம் பார்த்துருக்குறேன் என்ன ஆகும்னா ஒரு புக்கிங் இருக்கும் அதில் ஒரு பெரிய ஸ்பைடரில் அப்படியே சும்மா என்னோ வித்தியாக காமிச்சிட்டு இருப்பார் அது வந்து அவரை கடிக்க வருது எல்லாம் பயத்தில் ஓடிட்டு இருக்கான்னு தெரில நல்ல பெருசாக இருக்கும் அது அப்படியே இவர் இன்னும் ஸ்டைலிஷாக ஏதோ பண்ணிட்டு இருப்பார் அதனால் எங்கள் அப்பாவை நான் சின்ன வயசில் பார்க்கும்போது அப்படியே ஒரு சூப்பர் மேன் பார்த்த மாதிரி ஒரு ஆன் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலில் நான் பார்த்தவர் வளர வளர வந்து அவருடைய ஹியூமன் ஆஸ்பெக்ட் பார்க்கும்போது நிறைய எப்பவுமே நம்ம நம்ம அப்பாவை வளர்த்த விதம் நம்ம அவரை பார்த்த விதம் வந்து ஒரு ஒரு ஏஜில் வந்து மாறலாம் பட் ஆனால் இன்னும் நீங்கள் கொஞ்சம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீங்கள் வரும்போது திருப்பி அது ஒரு ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான ரொம்ப ஒரு டீப்பரான சென்ஸில் வரும் ஸோ என் லைஃப்பில் அது நிஜமாகவே நடந்துச்சு நான் சென்னைக்கு போன உடனே அந்த இடத்துல நிறைய ஸ்ட்ரகிள் பண்ணேன் நிறைய லைஃப்பில் என்ன செய்யணுன்ற ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு நிறைய பேருக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன் தெரியாது அந்த அந்த மற்றவங்க அவமானப்படுத்துறது நம்மளுக்குள்ளே இருக்கிற ஷேம் அப்புறம் ஒரு காரியம் இல்லாத இருக்கும் போது நம்ம சர்வைவ் ஆக போகிறோமா ஸ்ட்ரகிள் பண்ண போகிறோமா அந்த நேரத்தில் தான் ஒருத்தர் வந்துட்டு இங்கெல்லாம் லைஃப்பில் நல்லா வருவாடா அப்படின்னுவாங்க ஆனால் அந்த ப்ரெஷர் நம்ம மேலே போட்டுருவாங்க செம்ம ப்ரெஷர் ஓரியன்டட் சுச்சுவேஷனாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் ஆனால் எங்கள் அப்பாவும் ரொம்ப எங்கள் அப்பா தான் முக்கியமாக அதை இனிஷியேட் பண்ணார் ரொம்ப ஒரு ஒரு க்ளோஸான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சின்ன வயசுலேருந்து ஃப்ரெண்ட் மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க எங்கள் அம்மாவை தான் செய்வாங்க எங்கள் அப்பாவும் அதே செய்வாங்க ஸோ அதான் என் நேச்சரும் அப்படி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் எப்பவுமே ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான ஆஸ்பெக்டில் தான் வந்து பார்ப்பாங்க அது என் லைஃப்க்கு ரொம்ப யூஸாக இருந்துச்சு அந்த டைமில் வந்து அவர் நிறைய எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணார் நிறைய சொல்லி கொடுத்தார் லைஃப் பற்றி அவர் வாயில் நிறைய பேசலை நிறைய அவரை பார்த்து தான் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே இந்த இந்த ஊரில் இருக்கிற நிறைய அப்பாங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த விஷயம் ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும் நீங்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி காரியங்கள் நிறைய மறைஞ்சிருக்கும் எப்பவுமே ஒரு ஃபாதருடைய லெகசி வந்து அவனுடைய சன்னுக்கு தான் புரியும் ஸோ அடுத்த அடுத்தது நம்ம அந்த ரோலுக்கு வரணும் நம்ம அந்த லெவலில் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுக்கணும் அந்த லெவலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கணும் ஸோ என்னுடைய ஹீரோஸ் வந்து என்னுடைய லைஃப்பில் நான் நிறைய டைம் சொல்லியிருக்கிறேன் என்னுடைய ஃபாதர் அண்ட் மதர் தான் ஸோ அவங்கள மாதிரி எமுலேட் பண்ணோம் அவங்க அவங்களுடைய ஸ்டாண்டர்டுக்கு நான் வரணும் ரொம்ப ட்ரை பண்ணுறேன் ஆனால் இன்னும் நிறைய தூரம் இருக்குன்றது எனக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ எனிவே ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே ஃபேஸ்புக்கில் நான் என்ன போஸ்ட் பண்ணேன்னா எல்லா பயணம் வந்து அவங்க அப்பாவுடைய மரியாதையை வந்து வாங்கணும்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க ஆப்வியஸாக நம்ம அப்பாங்க எல்லாருமே நம்மளோட ஒரு ரைவல்ரி வச்சுப்பாங்க அது அது அப்படியே ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி ஒரு நடிப்பரை கொடுப்பாங்க எங்கள் அப்பாவுக்கும் எனக்கும் அந்த மாதிரி கூட இருக்குது எல்லா விஷயத்துலையும் வந்து ரைவல்ரி இருக்கும் அவரே அதை இனிஷியேட் பண்ணார் ஸ்பார்க் பண்ணார் வளர வைக்கிறதுக்காக என்னை வளர வைக்கிறதுக்காக அந்த தூண்டி விடுவார் அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்டுக்
வின் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணுவீங்க நிறைய டைம் அவங்க அது அது கவனம் இல்லாத அவங்க தெரிஞ்சுட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க வாழ்க்கையுடைய கவலைகள் வித்தியாசமா இருக்கு அதனால கவனம் இல்லாத இருப்பாங்க ஸோ ஏன் எனக்கு வந்து அது ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அவருக்கு போட்ட அவருக்கு அதுடைய பியூட்டி வந்து கண்டிப்பா புரியும் மீதி பேருக்கு அது ஒரு சாதாரண ஸ்டேட்டஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ எனிவே ஒரு பிலேட்டட் ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே விஷஸ் எல்லா வெள்ளூரில் இருக்கிற அப்பாக்கள் வந்து ரொம்ப நல்லா வேலை செய்கிறீங்க உங்களுடைய பிள்ளைகளை ரொம்ப நல்லா வளர்க்குறீங்க உங்களை நான் பாராட்டுறேன் உங்களை நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன் நிறைய இடத்துல நான் பார்க்கும்போது ஸ்ட்ராங்கான ஃபாதர்ஸ் அப்பாவுடைய மூஞ்சில் கோபம் கோபமான ஒரு லுக் இருந்தாலே அவர் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு நல்ல ஒரு ஃபாதராக இருக்கிறான்றது நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டியூ அண்ட் ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் நிறைய வருஷம் வாழணும் நிறைய உங்கள் பசங்களுக்காக செய்யணுன்றது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய உண்மையான அன்பு உங்களுடைய உண்மையான உங்களுடைய ஓன் டிஃபிகல்ட்டிஸ் கூட அவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸாக வச்சுப்பாங்க அவங்கள அதனால் உங்கள் ஃபேமிலி நல்ல ஃபேமிலி லைஃப் நல்லா இருக்கட்டும் அப்புறம் உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இருக்கட்டும் நீங்கள் ஆசைப்பட்ட ரிட்டையர்மெண்ட் கிடைக்கட்டும் அவங்களுக்கு நீங்கள் ஓடிக்கொண்டு அடைக்கணும்னு யோசிக்கிற கடன் வந்து அடைக்கப்படட்டும் ஸோ எல்லாம் கடவுள் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த இந்த வருஷம் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான டேயாக இருக்க போது ஆண்டோர் உருவாக்குனது தான் அப்பா யோசி பாருங்கள் நம்ம ஆண்டோரே அவர் அப்பான்னு கூப்பிடுன்னு சொல்கிறாரு ஸோ என்னுடைய லைஃப்பில் அது ஒரு டேர்னிங் பாயிண்டாக இருந்துச்சு ஏன்னா பே ஃபாதர் மதர் தாண்டி ஒரு ஏக்கம் நம்மளுடைய ஹார்ட்டில் எல்லாருக்குமே நம்ம மேலே இருக்குது நம்மளுக்குள்ளே இருக்குது அதை தாண்டி ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக ஏங்கிறோம் அப்பா அம்மா நம்ம லவ் பண்ணுறவங்களா இருக்கட்டும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் நம்ம நம்ம கல்யாணம் பண்ணுற ஒய்ஃபாக இருக்கட்டும் இல்லைனா நம்மளுடைய ஓன் சில்ட்ரனாக இருக்கட்டும் இதெல்லாமே ஹியூமன் லைஃப்பில் கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரைவ் பண்ணுற மாடல்ஸ் ஆஃப் லவ் தான் இந்த இந்த இடத்துலேருந்து வர அன்பு ரொம்ப முக்கியம்தான் ஆனால் நம்மளுடைய இருதயத்தில் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதை தாண்டி வந்து ஏங்கிற ஒரு 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 டிசையர் நம்மளுக்குள்ளே இருக்குது அதுதான் ஆண்டோட விரும்புகிற அந்த ஒரு இயக்கம் அதை நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் நீங்கள் அதை கவனிக்காத இந்த விஷயத்துலேயே நீங்கள் தேடிட்டுருக்கீங்க அதை புரியுதுங்களா இது இதை தாண்டி போக மாட்டேன்றீங்க கடவுளுடைய அளவுக்கு வர மாட்டேன்றீங்க ஸோ அவங்க லைஃப்பில் நல்ல ஃபாதர் அண்ட் மதர் இருக்கிறாங்க தயவுசெய்து ஆண்டோருக்கு பெரிய ஒரு நன்றி சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக அது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இல்லாதவங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாதீங்க கடவுள் வந்து உங்களுடைய அப்பாவாக இருக்கிறேன்னு சொல்கிறார் ஸோ கடவுள்ன்ற ஒரு பர்சன் வந்து ஹீ இஸ் ஃபார் கிரேட்டர் தென் எனி ஆர்த்லி பேரண்ட் தட் வீ கேன் ஹேவ் நம்ம உலகத்தில் இருக்கிற அப்பா அம்மாவோட ஆண்டவருடைய அன்பு ஆண்டவர் ஆண்டவர் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிறது வந்து ஃபார் ஃபார் கிரேட்டர் ஸோ இல்லாதவங்க கவலைப்படாதீங்க ஆண்டவர் உங்கள் அப்பாவை பார்க்க ஆரம்பிங்க கண்டிப்பாக நன்றி சொல்லுங்கள் சந்தோஷமாக கருங்க ஸோ எனிவே ஷோக்குள்ள போகலாம் என்பிஏ எவ்வளோ பேர் பார்ப்பீங்கன்னு தெரில லிப்ரான் ஜேம்ஸ்ன்ற ஒரு ஆத்லீட் வந்து தேர்ட் தேர்ட் சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணான் ஸோ ஐபிஎல் ஃபைனல் மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஸோ தேர்ட் சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணால் ஏழு தடவை வந்து அந்த இடத்துக்கு போயிருக்கிறான் ஒரு பதிமூணு வயசு பதிமூணு வருஷம் ப பதினாலு வருஷத்துக்குள்ளே இந்த ஒரு டைம் பீரியடுக்குள்ளே ஒரு செவன் டைம்ஸ் போயிட்டான் ஒரு ஹையான ரேஷியோ அந்த ஏன்னா அந்த ஃபைனல்ஸ் போகிறது ரொம்ப ஈஸி கிடையாது ஸோ அந்த இடத்துல போயிட்டு அவனுடைய அவன் ப்ளே பண்ணுற அந்த சிட்டி ஒரு என்பி என்பிஎல்ல பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஸ்டேட்ஸில் வந்து ஒரு ஒரு சிட்டிக்கு ஒரு ஒரு டீம் இருக்குது ஸோ இவன் ப்ளே பண்ணுறது க்ளீவ்லண்ட் கேவலியர்ஸ் மயாமி ஹீட் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லைனா லாஸ் ஏஞ்சலஸ் லேக்கர்ஸ் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லைனா சாக்ரமெண்டோ கிங்ஸ் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மில்வாக்கி பக்ஸ் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதெல்லாம் இடத்துடைய பேர் அந்த இடத்துல வந்து அவங்க ஒரு அரேனா வச்சுருப்பாங்க பேஸ்கெட் பால் அரேனா சூப்பராக இருக்கும் ஃபஸ்ட் கிளாஸான ஒரு பேஸ்கெட் பால் வேர்ல்ட் கிளாஸ் பேஸ்கெட் பால் நடக்கிற இடம் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ எல்லாம் பேஸ்கெட் பால் விளையாடுறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கனவு வந்து அந்த இடத்துல போய் விளையாடணும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பையன் வந்து அங்கே வச்ச ஒரு ஒரு கேம்ப் போய் அட்டன் பண்ணான் அங்கே போய் ப்ளே வேற பண்ணான் ஸோ அவனோடலாம் நான் எதிரில் விளையாடி இருக்கிறேன் அவன் அங்கே போனான்னு சொல்லும்போது ஒரே எனக்கெல்லாம் பொறாமல் வந்துச்சு நம்ம ஆசைப்பட்ட கனவு உணர்த்தருக்கு கிடைக்குதே இந்த அப்படின்னு வந்து சில நேரத்துலலாம் முன்னாடி யோசித்துருக்காரு பட் இப்போ வந்து கடவுளுடைய கிருபியால் அதெல்லாம் தாண்டி இருக்க முடியுது ஆனால் அது ஆஃப் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஏன்னா பேஷன் வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் எனிவே நான் சொல்ல வரது வந்து அவனு
வழக்கம் போல ஃபைனல்ஸ் வந்து ஆனால் தோத்துட்டான் அவன் கூட விளையாடுற பிளேயர்ஸ்க்கு இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு ஆனால் இந்த வருஷம் வந்து அவன் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக விளையாடி அந்த கேமுடைய ஹையஸ்ட் ட்ரோஃபி எல்லாம் வாங்கி எல்லாருடைய பாராட்டு எல்லாருடைய இதெல்லாம் கிடச்சிச்சு ரொம்ப ஒரு அப்ரிசியேஷன் கிடச்சிச்சு ஏன்னா அவனை ரொம்ப திட்டுவாங்க எல்லாரும் ஏன்னா அவன் அவன் எப்படின்னா அவனுக்குள்ளே இருக்கிறது அவனுக்கு தெரியுது ஆனால் அதுக்கு ஏற்ற டைட்டில்ஸ் இல்லை அது அவன் இருக்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து அதை வெளியில் காமிக்கும் போது உனக்கு இது இல்லை டைட்டில்ஸ் இல்லை நீ எப்படி நீ பேச முடியும் அப்படின்ற மாதிரி அங்கே இருக்கிற ஸ்போர்ட்ஸ் ஆனலிஸ்ட் கிரிட்டிக்ஸு மீடியாவில் வர ஆளுங்க இவங்க எல்லாரும் விஷயத்தை ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு யூடியூப்ல வந்து அந்த ஒரு வீடியோ கடையில் ஒரு இன்னைக்கு இன்னைக்கு நடந்த மேட்சுடைய வீடியோஸ்லாம் போட்டுருவாங்க உடனே டிபேட் நடக்கும் நம்ம நிறைய அந்த வீடியோஸ்லாம் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்போம் ஸோ நான் வந்து ஒரு வீடியோவில் அடியில் போயிட்டு அவன் வின் பண்ணது ஓகே இது ஒரு உலகத்திலேயே வாழ்க்கையை மாத்துற அளவுக்கு விஷயம் மாதிரி மாத்தி மாத்திக்காதீங்க கொஞ்சம் நாட்கள் இது எல்லாரும் மறந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் நான் இந்த கதையை எதுக்கு சொல்றேன்னா இது உலகத்துல நடக்குது இதெல்லாம் கவனிங்க அப்படின்றதுக்காக இல்லை அவன் அவ்வளோ வருஷமா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கிடைச்ச அந்த ஒரு ட்ரோஃபி கூட அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது அது பார்த்து அடுத்த நிமிஷமே அது பார்த்து அடுத்த நான் நான் இந்த மேட்சை நான் வந்து லைவாக பார்க்கல தூங்கிட்டேன் காலையில் தூங்கிட்டேன் பட் ஆனால் ஹைலைட்ஸ் அப்புறம் கேமே ஃபுல்லாக டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம் அது எல்லாத்தையும் நான் வந்து எல்லாம் ரிப்பீட் போடுவாங்க திருப்பி சோனிக்கு சோனி சிக்ஸர்ஸ் சோனி சிக்ஸில் போடுவாங்க ஆமாம் சில டைம் கே ஹைலைட்ஸ் மட்டும் ரிப்பீட் போடுவாங்க அது எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஆனால் அந்த எனக்கு ரொம்ப இவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இவன் எல்லாரையும் விளையாட இருக்கும் நல்ல ஒரு டீம் லீடர் ஒரு டீம் எனக்கு வந்து டீம் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு டீம் ஒன்னா சேர்த்து எல்லாருக்குள்ளேருந்து பெஸ்ட்டை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அப்புறம் அங்கே டீம் கெமிஸ்ட்ரி உருவாக்குறது அப்புறம் ஒரு ஒருத்தரோட நல்லா விளையாட வைக்கிறது அவனுக்குள்ளே இருக்கிற பெஸ்ட்டை வந்து அவனுக்கு இருக்கிற பொட்டென்ஷியல்லேருந்து வெளியில் எடுக்கிறது இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கான்செப்ட்ஸ் ஸோ அதனால் அவனை ரொம்ப நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணி பார்ப்பேன் அவன் அந்த ச அது அந்த அந்த ஒரு பெரிய ஹையஸ்ட் ஸ்டேஜ் இருக்கிறதுலே என்பிஏ அதாவது பேஸ்கெட்பாலுடைய ஹையஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து என்பிஏ தான் ஒன்று என்பிஏ ஒன்றுன்னு ஒலிம்பிக்ஸ் இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே வின் பண்ணியிருக்கான் பெரிய அளவில் ஸோ என்பிஏ ஃபைனல்ஸ் தான் அவனை அவனுடைய கரியர் அவனுடைய லைஃப் வந்து ஜட்ஜ் பண்ணுறது முக்கியமாக இந்த என்பிஏ என்பிஏல அவன் என்ன சாதிக்கிறான்றது தான் அவ்வளோ பெரிய ஒரு டைட்டில் வின் பண்ணிட்டான் தேம்பி தேம்பி அழுகுறான் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு டிஃபிகல்ட்டியை தாண்டி அவ்வளோ கிரிட்டிசிசமை தாண்டி உலகத்துலேயே ரொம்ப அவனுக்கு கிரிட்டிசிசம் கொடுத்தாங்க அவ்வளோ விஷயத்தை தாண்டி வந்து அவன் கண்ணீர் சிந்தனது எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எனக்கே வந்து கண்ணெல்லாம் கலங்குச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது அப்படியே டிசிப்பேட் ஆகுது பார்த்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிசிப்பே ஆகுது எவ்வளோ அளவுக்கு அது நல்லா இருந்தாலும் ஒரு அளவுக்கு மேலே தான் அது ஒரு அளவு வரைக்கும் தான் அது இருக்க முடியுது ஸோ ஒரு 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 வருஷம் ஃபுல்லாக என்பிஏ பார்க்குறாங்க வருஷத்தில் வந்து எயிட்டி டூ கேம்ஸ் இருக்குது சரிங்களா எயிட்டி டூ கேம்ஸ் இருக்குது ரெகுலர் சீசன்னு ஒன்று இருக்குது பிளே ஆஃப்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது பிளே ஆஃப்ஸில் வந்து மூணு ரவுண்ட் இருக்குது அப்புறம் அல்டிமேட்டாக ஃபைனல்ஸ் ரெகுலர் சீசனில் ஒரு நாற்பது கேம் ஐம்பது கேம் வின் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து பிளே ஆஃப்ஸில் வர முடியும் பிளே ஆஃப்ஸில் வந்து மூணு ரவுண்ட் இருக்குது மூணு ரவுண்டும் அவங்க கிளியர் பண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஃபைனல்ஸ் இவ்வளோ விஷயத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம் நான் இவ்வளோ ஹைப்டாக வந்து நான் இருந்தேன் ஸ்டார்டிங் இயர் ஸ்டார்டிங்லேயே முன்னாடியில் ஒரு வருஷம் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது எப்போ எனக்கு ஒரு 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 லெவலில் எனக்கு ஏதோ ஒரு கிஃப்ட் இருக்குது முன்னாடி முன்னாடி நாக போகிறதை பார்க்குறதுக்குன்ற ஒரு சின்ன ஒரு ஹிண்ட் எப்படி கிடச்சிச்சுன்னா ஒரு வருஷம் வந்து இந்த டீம் வின் பண்ண போகுதுன்னு உடனே வந்துச்சு எனக்கு அந்த வருஷம் கடைசியில் நான் பார்க்குறேன் அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு மேட்ச் வந்து அவங்க பஸ்லேருந்து இறங்கி வருவாங்க அவங்க வரது ஃபுல்லாக கேமராவில் பிடிப்பாங்க ஏன்னா ரொம்ப ஒரு சோஷியல் மீடியா வேர்ல்டில் இப்போது நல்ல ஒரு அறுபது எழுபது கேமரா வந்து இவங்க இறங்குற நேரத்தில் இருந்து அவங்க கோர்ட்டில் செய்கிற எல்லா விஷயத்தையும் கேமரா கேப்சர் பண்ணும் ஸோ அந்த பிளேயர் ஒருத்தர் வரான் அவன் அவன் மூஞ்சி பார்க்கும் போதே புரிஞ்சிச்சு அவன் மேட்ச் வின் பண்ண போகிறான்ற மாதிரி எனக்கு உடனே ஹிண்ட் வந்துச்சு மேபி ஆண்டோர் அதை வெளிப்படுத்தியிருக்கலாம் முன்னாடி அதே மாதிரி சென்ஸ் இருந்துச்சு இந்த டைம் இவன் வின் பண்ணவங்க கூட தர எனக்கு தெரியல ஏன்னா இப்போ வந்து கொஞ்சம் யார் வின் பண்ணால் என்னான்ற மாதிரி ஆட்டிடியூட் ஆயிடுச்சு முன்னாடி ஒரே டீம் இது மட்டும் தான் வின் பண்ணோம் பிடிவாத தனமாக இருப்ப
அத விட்டு பார்த்த அத்தனை நிமிஷத்துல இருந்து அப்படியே போயிடு திருப்பி திருப்பி அவன் என்ன அடுத்தது செய்ய போறான்ற கேள்வி அதுல உருவாங்க சோ இது இது நான் இன்னைக்கு நான் படிச்ச வசனமும் இது ரொம்ப ஒரு மாதிரி கோஇன்சிடென்ட்லாம் இருக்கு இன்னைக்கு நான் படிச்சுட்டு இருந்த வசனம் வந்து நான் உங்களுக்கு நான் படிக்கிறேன் இன்னைக்கு படிச்சுட்டு இருந்த வசனத்தினோட இன்னைக்கு நான் படிச்சுட்டு இருந்த பேசேஜ் சோ மேத்யூ தேர்ட்டீன் இந்த 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 ஆண்டருடைய பேரபிள்ல வந்து நான் நிறைய டைம் உங்ககிட்ட நான் நான் பேசியிருக்கிறேன் பட் ஆனா இந்த விஷயத்த நான் உங்ககிட்ட நான் திருப்பி நான் பேசுறேன் ஏன்னா இது எனக்கு ரொம்ப ஃபேசினேட்டிங்கா இருந்துச்சு பேரபிள் பத்தி நான் பேசுறதுக்கு முன்னாடி இந்த வசனம் வந்து ஆண்டவர் என்கிட்ட என்ன என்கிட்ட பேசினார் இந்த வசனம் மூலமாக ஏன்னா கொஞ்சம் நாட்களாக நிறைய இவாஞ்சலிசம் விஷயத்துக்குள்ள ரொம்ப இறங்கி இருக்கிறேன் பர்சனலான லெவலில் டெய்லி அட்லீஸ்ட் ரெண்டு மூணு பேர் வந்து அந்த விஷயத்துக்கு கனெக்ட் பண்ணி வராங்க கடவுள் வந்து அந்த அந்த காலிங் வந்து என் லைஃப்ல ஆப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாருன்றது புரியுது அவ்வளோ கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஏன்னா என் லைஃப்ல வந்து நான் எப்பவுமே ரொம்ப ஒரு விஷயத்து மேலே பேஷனட்டாக இருந்தால் அது வந்து கலைஞ்சு போயிடும் இல்லைனா அதில் நிறைய அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் வரும் நிறைய டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வரும் உடனே எங்கள் செல்ஃப் டவுட் இன்க்ரி இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் பயம் உண்டாயிடும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இவாஞ்சலிசம் இந்த மாதிரி ஒரு காரியத்துக்குள்ள ரொம்ப ஒரு ஒரு காலிங்கு ஒரு 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 ஆர்வம் ஒரு பேஷன் வந்து நான் செலுத்தும் போது எனக்கு வந்து நான் ஃபுல்லாக போராட்டமாக இருக்குது பிசாஸ் அவ்வளோ போராடுறேன் எனக்குள்ள அவ்வளோ வந்து எனக்குள்ள இருக்கிற நம்பிக்கையை வந்து எடுக்கிறதுக்கு பார்க்குறேன் பட்டாலும் ஆண்டவர் வந்து நான் பைபிளை தரங்கன்னா போதும் ஏதாவது ஒரு வழியில் பேசிடுறார் ஏன்னா ஜபம் பண்ணும் போது இல்லைன்னா என்னுடைய சொந்த எண்ணங்கள் ஏதாவது ஒரு வழியில் பேசுவார் ஆனால் அவர் பேசுவார்ன்றது நம்ம நம்ம புரிஞ்சிக்கணும் அது எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி அதான் விசுவாசமே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த வசனம் மட்டும் படிச்சுறேன் இது எனக்கும் பேசினார் இது இது நம்ம ஊரில் இருக்கிற எல்லாருக்காகவும் நான் படிக்கிறேன் இது ஃபஸ்ட்டு இங்கிலீஷில் படிச்சுறேன் ஏன்னா தமிழ் இன்னும் கூட நான் ஒழுங்காக கற்றுக்கல ஆனால் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க சின்ன வயசில் இருக்கிற சின்ன வயசில் நடந்த அந்த ஒரு பேட் இன்சிடென்ட் இன்னும் கூட என் மைண்டில் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது என்னன்னா யூ லிண்ட் இட் ஹியர் பட் நெவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்கள் கேட்பீங்க ஆனால் புரிய மாட்டேன் உங்களுக்கு யூ லிண்ட் இட் சி பட் நெவர் பசி நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஆனால் அதுடைய அர்த்தங்களை புரிஞ்சிக்க மாட்டீங்க For this people's heart is grown dull and with their ears they can barely hear and their ears and their eyes they have closed sorry and their eyes they have closed lest they should see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and turn and I would heal them ஆண்டவர் வந்து ரிப்பென்டன்ஸ் பத்தி ஒரு அருமையான விளக்கம் கொடுத்தார் ஆண்டவர் கிட்ட நான் கேட்ட இந்த ரிப்பென்டன்ஸ் தான் என்ன ஆண்டவர் நான் அதை பத்தி நிறைய பேசுறேன் ஏன்னா நான் காஸ்பல் ஷேர் பண்ணும் போது ரிப்பென்டன்ஸுடைய ரிப்பென்டன்ஸ் மேல போக்கஸ் நிறைய வைப்பேன் ஏன்னா ஆண்டவர் அன்பு இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் ஆனா கடைசியில நீங்க உங்களுடைய இருதயத்தை மாத்தணும் உங்களுடைய பாகங்கள்ல இருந்து இல்லைன்னா உங்களுக்கு விடுதலை வராது ஹம்பிள் பண்ணும் உங்களை இல்லைன்னா உங்களுக்கு மனசுல வந்து நிம்மதி வராது இப்படின்றத நான் எப்பவுமே ஒரு பஞ்ச் டைலாக அந்த இடத்துல வைப்பேன் ஆனா எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஏன்னா ஒரு விஷயத்த ஒரே விதத்துல என்ன பாக்குறது பிடிக்காது வேற வேற என்ன இது ஸோ அதுக்காக தான் ஆண்டர் இதை கொடுத்தாரு இது நம்ம 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 ஊருன்னு இல்லை பொதுவாகவே ஜனங்க கிட்டே தான் பிரச்சனை என்னன்னா ஆண்டரை பத்தி போய் பேசி பாருங்க அது என்னுடைய என்னுடைய பிரச்சனை என்னன்னா இன்னைக்கு இன்னைக்கு ரெண்டு மூணு ஆண்டவர் வந்து ரெவலேஷன்ஸ் கொடுத்தாரு அதை பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயம் வந்து சொல்லிடுறேன் நான் இப்போ ரீசெண்டா சொன்னல நான் நிறைய பேர்கிட்ட சொந்தமாக பர்சனலாக அப்ரோச் பண்ணி அந்த இடத்துல வந்து ஆண்டவர் பத்தி நான் பேசுறேன் அந்த இடத்துல நான் பேசும்போது எனக்கு இதே தான் வருது திருப்பி திருப்பி எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு ஒரு பாயிண்ட்ல நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கிறோமோ நம்ம பைபிள் அதிகமா போக்கஸ் வச்சிருக்கணும் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல பைபிள் ரொம்ப போக்கஸ் ஆகிருக்கும் பர்சனலாக பேசலையோ நம்ம இல்லைனா நம்ம இந்த இடத்துல வந்து அவங்களை புரியாத பேசுகிறோமோ இந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் பண்ணுறோமோ இந்த மாதிரி நிறைய எனக்கு அவுட் புட்ஸாக வந்து இருக்கும் ஏன்னா எல்லாத்தையும் கிரிட்டி கிரிட்டிக் பண்ணி பார்த்துட்டு இருப்பேன் எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஆனால் இந்த வசனம் வந்து ரொம்ப அருமையாக ஆண்டு வந்து வெளிப்படுத்தினார் என்ன சொன்னார்னா அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் கேட்குறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு அது உடைய அது புரியல அதுடைய அர்த்தம் புரியலன்றது கூட அதை புரியல கேட்குறதுடைய அருமை வந்து தெரியல நான் நான் சென்னைக்கு போனேன் என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு எனக்கு தெரிஞ்சவங்க என்னுடைய அக்வெண்டன்சஸ்ஸு யாராக இருக்கட்டும் வீட்டுக்கு தண்ணி போடுறவங்கலேருந்து இன்டர்நெட் மோடம் சரியாக்குனதுல இருந்து நான் இன்டர்நெட் மோடம் சரியாக்குனவங்களுடைய கதையை சொன்னேன் ஆட்டோ ஓட்டுறவர்லேருந்து ட்ரெயினில் என் கூட பக்கத்தில் உட்காரவங்க பஸ்ஸில் பஸ்ஸில் வந
அது அது பார்க்குறாங்களான்னு சொல்ல முடியல பார்க்கறது நான் அந்த இடத்துல விட்னஸ் நான் மட்டும் தான் ஆண்டோர் எனக்கு என் வாழ்க்கையில் என்ன செஞ்சுருக்காரன்ற விட்னஸ் நான் மட்டும் தான் ஸோ ஆப்வியஸாக பார்க்குறாங்க ஆனால் உண்மையான பார்வை அது தெர் நாட் பர்சீவ்னு இந்த வச இந்த வசனம் சொல்லுது பர்சீவ்னா அது அது ஒரு 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 ஆழமையான அளவில் வந்து அதோடய உண்மையான ரூபத்தை புரிஞ்சுக்கிறது அதான் பர்சீவ் அது அது அவங்களுக்கு நடக்குதானே வந்து எனக்கு கேள்வியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதே அதே டைம் வந்து அவங்களுடைய ஹார்ட் ஹஸ் க்ரோன் டல்லுன்னு சொல்லுது வசனம் ரொம்ப அருமையான ஒரு வசனம் இது இது வந்து ஆக்சுவலாக ஐசைய ப்ராஃபசி பண்ண ஒரு வசனம் இது அவங்களுடைய நம்மளுடைய இருதயம் டல்லாக இருக்கான்னு நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் நான் நிறைய இடத்துல நான் பார்க்கும் போது எங்கே பீப்புள் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கிறாங்கன்னா எதுவும் அவங்க செய்ய முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல எக்ஸைட்மெண்ட் அதிகமாக இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ் அவங்க மேலே தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இடத்துல எங்கே எக்ஸைட்டடாக இருக்காங்கன்னா பொருட்கள் நிறையா இருக்கிற இடம் பொருட்கள் இருக்கிற இடத்துல அதோடைய அதோடைய குணத்தை வந்து இவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அந்த இடத்துல போன உடனே ரிச்சாக மாறிடுறாங்க அந்த இடத்துல போன உடனே அந்த இடத்த ஓன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்துடுது அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தகுந்த மாதிரி நடந்துக்கணுன்ற ஒரு 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 எண்ணம் வந்து வருது அந்த இடத்துல பட் ஆனால் அட் த சேம் டைம் வந்து இந்த மாதிரி காரியம்லாம் அவங்க ஹார்ட்டை டல் ஆக்குதுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா அது உயிர் கொடுக்குதான்றது என்னுடைய யோசனை ஏன்னா ஒரு விஷயத்துக்குள்ள உயிர் இருந்தால் தான் நம்மளுக்குள்ள உயிர் வரும் என்னைக்காவது நீங்கள் ஒரு வீட்டுடைய லிவிங் ரூம் போயிருக்கிறீங்களா எல்லாரும் டிவியை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அந்த இடத்துல ஒரு இருட்டபுள்ளான ரெஸ்ட்லெஸ் என்வாயன்மெண்ட் இருக்கும் அந்த இடத்துல போன உடனே சில டைம் நம்மளுக்கு ஒரு எரிச்சல் உண்டாகிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம மனசில் ஸோ அது ஸோ அதான் ஹார்ட் வந்து டல்லாக மாறிட்டு இருக்கு ஏன்னா உலகத்தை அனுபவிக்கிறோம் அதிகமாக கடவுளை அனுபவிக்கல அதிகமாக நம்ம நம்ம உலகத்தை உலகத்தை அதிகமாக நேசிக்கிறோம் கடவுளை நம்ம நேசிக்கிறது இல்லை கடவுளை விரும்புறது இல்லை கடவுளை தேடுறது இல்லை கடவுள் வேணும்னு யோசிக்கிறது இல்லை இதனால் வந்து நம்மளுடைய இருதையை வந்து டல்லாக மாறிட்டு இருக்கு ஸோ அது ஒன்று அவங்க காதில் அவங்களால் கேட்க முடியல அவங்களுடைய கண்கள் மூடப்பட்டிருக்கு அவங்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் மூடப்பட்டிருக்கு அவங்களுடைய காதுகளுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அவங்களுக்குள்ளே அந்த ஒரு ஒரு ஏக்கம் இருக்கான்னு நான் வந்து நிறைய டைம் யோசிப்பேன் ஒரு சின்ன விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா முன்னாடி எனக்கு எப்பவுமே என்ன தோணுன்னா எனக்குள்ள இருக்கிற குரல் வந்து யாராவது கேட்குறாங்களா இது ஒரு டைம் ஒரு சர்ச் போயிருந்தேன் ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு ஒருத்தர் வெளிநாட்டிலேருந்து வந்து ஒரு பாஸ்டர் பேசிகிட்டு இருந்தார் ஏஃப்டி சர்ச்சில் தான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப அருமையாக பேசிகிட்டு இருந்தார் அவர் வந்து அவருடைய ஓன் லைஃப்பில் வந்து ட்ரக் அடிக்ஷன் அதுலேருந்துலாம் தாண்டி வந்திருந்தார் ஸோ எனக்கும் அவருக்கு நிறைய ரிலேட்டபிலிட்டிலாம் இருந்துச்சு அந்த இடத்துல நான் இன்னும் ஹார்ட் கோராக போகாத காரணம் வந்து எனக்கு பயம் ஏன்னா ஹார்ட் கோரான அடிக்ஷன் பண்ணுற டேமேஜ் நான் நேரடியாக பார்த்துருக்குறேன் ப்ளஸ் டாக்குமெண்ட்ரிஸில் நிறைய பார்த்தேன் தேவையில்ல நம்மளாம் ஈஸியாக அடிக்ட் ஆகிடுற ஆள் வேண்டாம் டேஞ்சரஸான ப்ளேஸு அப்படின்றதுக்காக போகல ஆனால் அந்த அந்த அளவுக்கு அவர் எக்ஸ்ட்ரீமாக போயிட்டு வந்திருக்கிறார் அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு ஒரு விஷயத்தை பேசிகிட்டு இருந்தார் என்ன சொன்னார்னா இவ்வளோ பேருக்கு உங்களுக்கு மற்றவங்களுடைய கேட்க முடியாத குரல் கேட்குது இவ்வளோ பேர் கண்ணீர் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க வாழ்க்கை வெறுமையாக போயிட்டு இருக்குன்ற ஒரு 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 மனவேதனை இருக்குது அதெல்லாம் உங்களால் கேட்க முடியுதா கேட்குறவங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் கேட்குதோ ஆண்டு உங்களை அழைக்கிறவங்களுடைய வேலைக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்துச்சு அந்த 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 சொன்ன அந்த வார்த்தை ஆண்டோர்கிட்ட இருந்து பேசின ஒரு வார்த்தை மாதிரி இருந்துச்சு அதே போல் என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் கூட நான் நிறைய நேரத்தில் யோசிச்சுருக்கிறேன் எல்லாத்தையும் நம்ம வெளியில் செய்தது வச்சு மட்டும் நம்மளை பார்க்குறாங்களா இல்லைன்னா நம்ம உள் மனசுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த வலி அந்த கஷ்டம் நம்ம எடுக்கிற எஃபர்ட்டு நம்ம மேலே இருக்கிற நம்மளுக்குள்ளே இருக்கிற பயங்கள் நம்ம எதிர்க்காக சில காரியத்தை நம்ம செய்கிறோம் அதோடைய கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கா இல்லைன்னா வெறும் வெறும் நம்ம வெளியில் செய்தது வச்சு மட்டும் நம்மளை பார்க்குறாங்களா இப்படின்லாம் யோசனை ஸோ ஆனால் இது இதை இதை ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன்னா கடவுளால் வந்து உங்களுடைய உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற குரலை வந்து கேட்க முடியும் இதுதான் இந்த இந்த முன்னாடி இந்த வசனம் பேசணும் பார்த்திங்களா இந்த முன்னாடி வாசனத்தில் என்ன சொன்னாங்கன்னா ரிப்பென்டென்ஸு ஆண்டு ஒரு சொல்கிற விஷயம் வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் வரல அதுக்காக காரணம் இது தான் மோஸ்ட்டாக என்னென்னா ஒரு பெரிய லெவலில் அது ஒரு இம்பேக்ட் வர மாட்டேங்குது மக்கள் வந்து நம்புகிற விஷயம் வந்து ரொம்ப உலக சார்ந்ததாக இருக்குது கடவுள் சார்ந்ததாக இல்லை ஏன்னா கடவுள் அவங்களுக்கு தெரியல கடவுள் கடவுளுடைய
அதனால நம்மளால செய்ய முடியாதது வந்து ஆண்டு நம்மளுக்கு உதவி செய்வார் ஸோ அவ்வளோ அற்புதமாக ஒரு நல்ல மனுஷனாக மாற்றுவார் ஸோ அந்த ஒரு கால் வந்து இன்னைக்கு நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க கண்களை மூடுங்க ஜாப் பண்ணலாம் நல்லா ஆண்டவரே நல்ல நல்ல நேரத்தை கொடுத்ததுக்காக நன்றி அப்பா அடுவே இன்னைக்கு முக்கியமாக அடுவே வசனம் படிக்கும் போது அடுவே நிறைய பேருடைய காதுகள் அடுவே கேட்குது ஆனால் அது உண்மையாக கேட்க மாட்டேங்குது பார்வையால் பார்க்குறாங்க ஆனால் புரிய மாட்டேந்து அண்டுவே அவன் பார்க்குறது அடுவே இந்த மாதிரி அவனுடைய இருதயம் ரொம்ப கோல்டாக அடுவே டல்லாக இருக்க அண்டுவரை அடுவே ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு ஒரு அனல் கிடையாது அடுவே ஒரு 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 உயிர் இல்லை அதுக்குள்ள அடுவே ஏனோ தானோ என்ற ஒரு ஒரு மெதக்கிற ஒரு 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 பீஸ் ஆஃப் ஃபுட் மாதிரி இருக்கிறோம் அண்டுவரை நிறைய பேர் வாழ்க்கையுடைய அலைகளில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நாங்கள் அடிச்சு கொண்டு போய் போயிட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் அப்பா அடுவே உங்களுக்கு உங்களு அடுவே லீட் மீ டு த ராக் தட் இஸ் ஹயர் தன் ஐ என்று வாசனம் சொல்லுது அப்பா அடுவே அதே போல அடுவே இங்கே இருக்கிற அநேக ஆத்மாக்கள் அப்பா உங்களை வந்து சொந்த ரட்சகராக சொந்த ரட்சகர் அதுடைய அர்த்தம் என்ன என்று புரிந்து கொள்ளட்டும் அப்பா அடுவே யூ கேம் டு சேவ் அஸ் அண்ட் நாட் டு கண்டெம் அஸ் ஃபாதர் அன்றே இந்த வெள்ளூர்ல இருக்கிற அத்தனை ஆத்மாக்கள் வந்து அன்றே நீங்க காப்பாத்த வந்திருக்கிறீங்க ராஜா அன்றே அன்னைக்கு எப்படி இருந்துச்சோ காலங்கள் அதோட மோசமாக இருக்கு அன்றே ஆனால் எங்க கண்களுக்கு எங்களுடைய பார்வைகளுக்கு தெரிய மாட்டேந்தப்பா அப்படியே நிறைய நேரத்துல யூஆர் அவர் ஓன்லி சென்ஸ் ஆஃப் ஹோப் ஃபாதர் நீங்க மட்டும்தான் எங்களுடைய ஒரே அன்றே ஒரு நம்பிக்கை ராஜா அன்றே ஆனால் இந்த உலகத்துக்கு புரியல அன்றே வெள்ளூருக்கு புரியல ராஜா அநேக ஆத்மாக்களுக்கு இதோடைய அருமை இதோடைய சத்தியம் இதோடைய இதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த அன்றைய அந்த பலன் தெரியல அன்றைய தேவனுடைய பலனை தெரியல ராஜா அன்றைய உங்களை பத்தி அதிகமாக ஒரு அறிவும் ஞானத்தையும் அன்றைய இந்த ஷோ மூலமாக ப்ரொவைட் பண்ணுங்க ராஜா அன்றைய டெலிகேட்டாக இன்டர்நெட்டாக ஒரு ஒரு க்ளோஸரான ரிலேஷன்ஷிப் உங்களுக்குள்ள அழைத்து கொண்டு வரதுக்காக இந்த ஷோ உதவி செய்யட்டும் அப்பா அன்றைய இந்த ஷோ பார்க்குற நிறைய பேருக்கு வந்து எப்படி மனசு மாறுறது அவங்களுடைய சொந்த எண்ணங்களால் சொந்த அறிவால் அவங்க யோசிக்க யோசிக்க அது கன்ஃபியூஸ் ஆக மாறுதப்பா அன்றைய அவங்களுக்கு மனம் மாறுதல் என்ற ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கிஃப்டை வந்து அன்றைய இன்னைக்கே ஆவியான ஒரு மூலமாக அவங்களுடைய இருதயத்தில் நீங்கள் தொடுங்க ராஜா அவங்க வாழ்க்கை மாறட்டும் அப்பா உங்களை இயேசு உண்மையான இயேசுவாக பார்க்கட்டும் அப்பா எல்லாம் காரியத்தை உங்கள் கையில் ஒப்பு கொடுக்குறேன் நான் அதுவரே இயேசு நாத்தில் கேட்கல அப்படிதாவே ஸோ என்ன நேரத்தில் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான மெசேஜு அந்த பேஸ் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அது படிக்கும் போதே வந்து இம்மிடியட்டாக அது நான் ஷோவில் பேசணுன்ற ஒரு ஒரு சென்ஸ் எனக்கு வந்துடுச்சு ஏன்னா ரொம்ப நாள் எனக்கு கன்ஃபியூஷன் பர்சனலாக ஏன்னா நிறைய நேரத்தில் உலகத்தோடு நான் அதிகமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுனால பைப் மட்டும் விலகி போய்ட்ற மாதிரி சில நேரத்தில் தோணும் நான் இம்மிடியட்டாக வந்து அதை நான் அவாய்ட் பண்ணுன்றதுக்காக திருப்பி பைபிளுக்குள்ளே வரும் பைபிளுக்குள்ளே வரும்போது எப்போவுமே ஏதாவது ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டுகிட்டே இருக்கும் இன்னி கூட காலையில் பைபிள் நான் எடுக்கும்போது என்ன வந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் வந்து இந்த உலகத்துக்கு சாத்தியமாக இருக்குமா வெள்ளூருக்குள்ளே வரும்போது இங்கே இருக்கிற கலாச்சாரத்துக்கு இங்கே இருக்கிற மக்களுடைய அறிவுக்கு இங்கே இருக்கிற கோடிக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான ஆத்துமாக்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது பொருத்தமாக இருக்குமா அப்படின்னு ஒரு வாய்ஸ் வந்து இருந்துச்சு எனக்குள்ளே தான் வந்துச்சு இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடாக இவ்வளோ வேகமாக நான் யோசிக்க மாட்டேன்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் நேரம் ஆகுமே நம்மளுக்கெல்லாம் அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அது என்னன்னா ஒரு இவ்வளோ அளவுக்கு நம்ம மாம்சத்தை அதிகமாக ஃபீட் பண்ணுறோமோ நம்ம ஃப்ளெஷ்ஷு ஃப்ளெஷ்ஷுடைய நேச்சர் ஒன்றுமே கிடையாது ப கடவுள் மட்டும் விலகி இருந்தீங்கனாலே நீங்கள் ஃப்ளெஷ்ஷில் தான் வாழ்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அதில் எவ்வளோ அளவுக்கு நீங்கள் அதிகமாக நேரம் செலுத்துறீங்களோ நிறைய நேரத்தில் வந்து அது அது உண்டாக்குற வித்தியாசங்கள் கடவுள்கிட்ட வந்து டிஃப்ரென்சஸ் உருவாக்கும் டிஸ்டன்ஸ் உருவாக்கும் நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் உருவாக்கும் ஸோ காட்ஸ் கிரேஸ்னால அதை தாண்டி பைபிள் வாசிக்கிற ஒரு ஒரு நிம்மதி வந்துச்சு போராட்டமாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா கொஞ்சம் நாட்களாக நீங்கள் பைபிள் விட்டு விலகி வந்தீங்கனாலே திரும்பி போகும்போது நிறைய தடைகள் வந்து ஏற்பட்டிருக்கும் ஸோ இதில் வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க ஆண்டிருக்கோம் உங்களுக்குள்ளே பிசாஸ் வந்து இருக்கிற உறவை வந்து ஆண்டிருக்கோம் உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த உறவை வந்து திருடுறதுக்காக எப்போவுமே வரும் ஸோ அதை கவனமாக எடுத்து முன்னாடி சொல்ல பாருங்க சரி என்ன சொன்னால் நாளைக்கு உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் நான் உங்களுடைய ஹோஸ்ட் ஜோயி அண்ட் திஸ் இஸ் ஆன் டார்கெட் காட் பிளஸ